样的鼓，养百样的民。二道梅的梗，大卫青的心，三英子的麻，张撇了的筋。你有都有三分土性，您就更甭提咱百家姓的人了。在那个想解馋、辣和咸、吃食离不开酱和盐的老师年间，活着也好比缸里烟呢。鸡鸭子让您来点这个甜酱黄瓜，我这是刚腌得的，现在正是入味的时候。您可以再来点这个萝卜丝儿。不错，哎，老爷来了，来了，来一口。东家好。叫花子呀，五子，赶出去！出去吧，出去吧！六子，上酒。打住，兄弟。依我看呐、啊，今儿的这酒，您还是先省了吧。你个老梆子！哎，五子，赶紧的，赶出去！给我出去！行啊，你们。什么玩意儿啊！你们，全北平大大小小两百多将将帅园子，蒙神糊弄人的不少，可我没想到沁芳居也这么回事儿啊！啊，可惜了老祖宗传下来的两千多年的守业，全让你们给糟践了。可惜你们这百年老店，最后都毁在你们这帮不争气的玩意儿身上。老帮子，你活作孽吧你们！滚！这位先生，您请留步。灭了灶上的火，封了洗脚的酒，您再跟我理论也不迟。黑子，哎，灭火封坛。老爷，老少爷们们起舞经睡半夜的，忙活小半天了，没听见我说话吗？灭火封坛。灭火，封坛。要想做出好酱菜，先得制出好酱，是这理儿吧？今儿是沁芳居采黄子的大日子，可我方才在门外就闻见了，合着您这儿用的，不是丰润马驹桥的豆子呀？丰润的豆子进不着，我们不能耽误福天开耙。可不是吗，老爷？粮食地儿街不说，可这四九城都进不着丰润的货，是我做的主，进的。华中秋波黄，对吧？嘿，你这老梆子，你就瞎蒙蒙对了。丰润豆油赛肉，上了屉香味传出二里地，秋波黄色迹强，牲口草里全当粮。有。您知道这个？蜜蜂追爬采芬芳
，错把酱缸做花香。据我所知，保定府只有老孔家有这手绝活。先生，莫非您是？祖传的不假，可混了几代人，还只是个干糙活的酱菜把式，鄙人恐反喜，人称孔老吃。孔先生。我跟您打听一声，您现在挨哪儿高就？不敢，我现在就是一个叫花子，别因为我耽误了您的大买卖。您放心，秋坡的豆子是没什么品，也照样能做出酱来。您忙您的啊。我说，这就您不是了啊？您这可是往沟里淋过。黑子，哎。把那秋婆婆给我下替喂猪，老爷，这我就得拦您一句了。现如今关外风日正闹兵匪呢，这运粮的没人敢趟这条道啊。是，这个秋婆皇是比不上马驹桥的货，可杰西不等人啊。到了伏天开不了耙，咱沁芳居的酱今年就出不了缸啊。明年这二几口子请等着就喝西北风了。这酱缸子里边泡出来的老梆子，鼻子赛过猫，谁的鼻子有他那么刁啊？找这么多废话，没问你。孔先生，麻烦你跟我一步。老少爷们，咱们爷们干嘛呢？咱是做酱菜的，做酱菜，您先得有好酱，自个儿嘴都不刁，怎么做呀？要叫我说。都得像孔师傅嘴这么刁才成呢。沁芳居百年老店，靠的就是这刁字儿。衣食父母那是主顾，你得罪了主顾，自个儿撅着眼子白干不说，砸的是招牌，丢的是脸面。孔叔，没得说，就冲您刚才这几句话，我明儿喝出命去去趟风润，我把豆子给您拉回来，耽误不了您制胚采黄子，您干怎么样？就冲您刚才那番话。自要有我口饭吃，我孔老吃，撅着眼子也跟定您了，东家。哟，翠香，这哪儿淘回来的？这个随着我的嫁妆，压箱子底儿，一块嫁到严家来的，前清家的汉阳皂。我爷爷当年为了防贼置办下的，我们家不就生了我一个吗？就把它传给我了。之前也没用上，就没跟你说过。翠青，我说咱说话怎么腰杆这么硬呢？合着陪嫁里带着枪呢？我说啊，这这用不上吧？这个啊，你这个怂人呢，我想劝也是瞎掰，一早就让宝凤给准备下了，以防万一。等天再黑点，上龙潭湖去试试火，留神宪兵啊！嗯，老凤，知道太太厉害了吧？这是咱们大后台，大老板。哎，抹了蜜的嘴啊，甜的是自个儿。说真的，去找你那余姓的亲哥哥，带上他徒弟大宝，让他帮帮咱的忙，就算是他出趟镖。有这玩意儿的，还用他去吗？虽然你们是两姓的兄弟，但他也不是旁人，一个妈生的，说是让他们帮忙，都算是客气了。一股子血脉，俩瓜一根藤，打虎亲兄弟，谁冲都是冲。嗯，行行行，好玩啊，好玩。<笑>
，上手啊！抢两，抢两，上手，上手。今儿早点说了吧，今儿个。说话不怕闪的舌头啊，收了摊儿，我们一人仨，哪儿吃去？脖子扎起来，别扎起来呀、啊！我不是来了吗？我孝敬您，咱同福君怎么样，爹？谁是你爹？你谁呀、啊？我招您了，老爷子。<笑>爹。刚才我露了丑，全让镇生叔瞅见了。嗨，十年武功当年教，这话是那么说。但您这刚学三天半，没有上手就赢的是吧，哥啊？闲篇少扯啊！你那点钱不够他们师徒俩压烫标的，少三百块钱不成？呵，你瞧爹这样，哎，这可是我亲哥，我是找我哥给我帮一忙。您怎么说的出标上去了？这老头说话怎么这么见外的呀？什么叫见外的？啊？就你那个舅舅，啊，你姓严的这个爸爸，当初是他求着我给他压标，结果货呢折在了关外，我没钱赔呀、啊，好嘛，这个断子绝孙的老东西，硬生生的在月科里把振生给抱走了，给他当儿子，还按着我的手腕子给你过了铁，说是过继，把你亲妈气得在月子里中了风。死了，日后嘛，给了我那么一所破院子，让我吃瓦片儿，啊，爹，这严家老爷子也是我亲舅舅，那老黄你不翻脸成不成啊？再说了，振生和我，也是一个麻生的亲兄弟，他张了口，我就不能驳他这面。您听听，还是我哥疼我，当然您也没说错，您也没说错啊，亲哥俩您算账，是吧，爹？少说废话。就冲着你是我的亲儿子，再加一百块钱，从此以后我再也不提你那个让我糟心的舅舅。爹，加一百，加加加加一百，加一百。振生，不就出趟门吗？咱兄弟两个就不该提钱的事儿。说什么呢？哥哥哥哥，这不是跟爹斗吗？这不是斗吗？一家人啊。哎哥，不过说句良心话，我觉得您跟爹老这么撂地啊，这长了也不是事儿，风里来雨里去的。咱这么着啊，爹。这次且封润回来，我呀给咱盘一小铺子，咱做点小买卖。完了，咱不干这个了，让爹也省省心，好不好？爹，您看这么着成吗？这话嘛，还像那么回子事儿。哎，妈，哎，黑大哥，黑大哥，哎，陆山叔来了，我麻溜的啊，这老爷说话就走了，赶紧的。老爷，早点做得了，您吃一口再走啊。拉倒吧，出德胜门，弄个摊儿，混个板得了啊。哎，爸，这关外早耳凉，您记得添衣裳。哎。哟，亲爹，这出远门怎么也不言一声啊？哟，孩儿他舅啊。<笑>是是是，昨儿他来看病会，聊晚了就让他住下了。哦，这怎么办呢？您说。一年不得出门几趟，自个儿家买卖得自个儿照应啊，要不然倒霉是咱自个儿，对不对您？您是个仔细的人，要不然能有庆芳居的这么好名声？那什么，保定那老孔，是您接我这儿呛过去的
。哟，聪爷，您这话怎么说的啊？这孔老吃明明是您找鞋茬给开了，连工钱都没给人。没有的事儿啊，亲爹，您可不能听那老东西胡说八道啊！哎，我说，哎，爷们儿，您那儿臭狗屎，到我这儿金镶玉，这不能啊！这个，得嘞，话既然说出来了，照您说的办。黑子，哎，告诉孔老吃，哪儿来的回哪儿去，把工钱给他结了啊！老爷，您不是不知道，这老孔他是个宝，没那话。在我这儿，亲情是宝，其他都不值钱，是这意思吧？那是，那是。哎，黑子哥，行老爷，老爷，昨儿个我已经跟老孔拜了师了，这话我说不出口啊。哦，那这么着，爷们儿，我回来，回来咱辞行吗？成，没问题。要不说还是亲爹呢，这里了外头分得清楚。<笑>那什么，亲爹呀，您这回出门劳您驾给我烧一车丰润的大豆啊，就是我现在这手头吧。亲兄弟还得明算账，咱不能蹬鼻子上脸是吧？这没得说，上一车上一车，钱的事往后搁。谢谢罢了，我说不成就不成。按老理儿，儿媳妇娘家来人得住倒座房，这我让他进了二门，还住了厢房，给足他面子。炳辉啊，你别忘了，你姓严。哎，就是因为姓严，这忙才得帮他，不是吗？他们玉鬼斋那生意有一天没一天的，咱不能拿自个儿的钱往里入。哎呦，亲娘啊，您这可不能瞎说啊！我那买卖现在挺好的，我也就是。小黑子，长着嘴干嘛呢？说呀。哦。老爷，这聪爷为了省盐，做酸了二几缸酱，临完把这屎盆子扣孔老吃头上了。不爱的爷们儿，人不怕栽跟头，哪儿栽倒的，咱哪儿爬起来不完了吗？对不对？对，有亲爹在，我什么都不怕。哎，话是这么说啊，咱们呢这是亲戚里道的，该帮的忙必须得帮，这没得说。您多少也得上点心，您那买卖自个儿照应着点，对不对？嗯，明白了，亲爹。得嘞，就这话。子清，那我走了。哎，哥，哎，您说嫂子没了这么些年了，您也不续个弦。你说这白天您跟爹出外挣嚼光，这晚上回到家好亲屋子了，烫的这多寒心呢、啊、这个。咱爹那瓦片钱，攒着舍不得花，他就想啊，再给我找个伴儿，可一直没合适嘞。有那么难吗？找个良家妇女，这不费劲吗？哎，你之前的嫂子不是没生养吗？咱爹就为了这个，就怕添堵，所以就要给我精心挑选。咱爹的脾气你知道，他就是想想儿孙福，添伦乐。哎，这回他张了，这怎么样？啊，是咱爹师弟的老闺女，见着人没有？见着了。这怎么样啊？啊<笑>你小子乐个屁呀、啊！你见着你未来师娘了吗？我是没见着，但是我听我师傅说了，这女的哪哪都好，她就是胖，我胖啊！她那身量比半个门板还宽一尺呢。你小子吧，你哥，你说那是人吗？那个我不蒙你，咱爹说了，这包子有肉，他不在整上，是不是？哎呀！老总，这怎么话说呢？俺们兄弟几个在这儿候了三个时辰了，没啥好说的。行不方便吧？好说，好说，好说。这位军爷，我呀这进粮食去了，确实手头也不太宽裕。咱这么着，我这儿啊还剩个十几块大洋，给各位军爷咱买碗酒喝。还喝啥酒啊？关外都是共匪，俺们几十号人马猫在山里。要是钱有啥用啊？哎，啊，军爷，你看是这样啊，我们虽说是撂地摊的，可每年没少交国家一分钱的钱。像我们要粮食
，这不太合适吧？我我我，哎哎，别有地儿你就敢叫喊！你说话就说话，干嘛打人啊？你来，哥，我不该让你来呀、啊，哥！我和他的聘礼，我跟师叔说，就不要退了，没缘了。哎，哥，咱爹指不上火了。哥，上子，您说，您说，你要答应我。您说，哥，一定要给咱爹娘安闹。您放心，哥，您放心。哥，早知这样，我死八回，我也不能让你闯这鬼门关。就要杀回来，哥，老爷，走吧，老爷。老大，我就知道你该回来了。嗯，哟，爹，老爷子，这不年不节的，干什么呀？这，快来来来，我来看看您老人家呀。嗨，哎呀，我这没病没灾儿的，还破费什么呀？哎，我们家老大呢？啊，振生啊，托人捎话来，来
，说是关外闹天儿，这车马人都误了。他让您别着急，让您踏踏实实的。老爷子，您有什么事儿，您可就说话啊。哦，那我先走，走了。哎。雇车，给我钱干嘛使啊木春花，哎呦，真的是你啊，春花，这太漂亮了，真摩登哎！我在这上班来着。哎呦，我饶是去找你，后来才打听出来你在这儿。林聪，我们还是不要再来往。你还不知道我，我从来不信邪。咱俩是发小，你什么人呢？谁还能有我清楚啊？对不对？不能再拖累你了。你这怎么话说的呀？你说当初你爹给你订一娃娃亲，还没过门那男的死了，后来也不是哪缺德的，还告诉你这是望门寡克夫命。结果你看，给你拖到现在都二十八了，还没人上门提亲呢。你说，哎，行了，来找我扯闲片来了，我没空搭理你啊。不是跟你扯闲片来，说实话啊，我是没什么钱。可我对你是真心的呀，眼下呀，我就想着我爸的病，要是谁能给我爸治好了，我就嫁给谁。嗯，就算他是个半大老头子，我也豁出去。哎，这，抓紧抓紧，来，快，小心台阶啊！来来来，快进快进，抓紧，宝贝，快点快点。留神啊！那院当家的鱼缸。哎，姑娘，您就放心吧。啊，我们大棚的主啊，家家都有鱼缸，就没见哪个菜过。得嘞，这是凉茶，您几位渴了就喝，可甭客气啊。好嘞，谢谢您。宝凤，哎，太太，你给这几位多拿点辛苦钱。太太，谢谢您啊。咱们家的凉棚今年就不搭。太太，这搭凉棚不是去咱们立夏的时候就定下了吗？于老爷子一个人孤苦伶仃的，也没人陪他。你们老爷和我这心里头都不是滋味，两棚就别搭了。哎，太太，太太，禀告太太，禀个屁呀、啊！我到这儿来跟回自个儿家一样，哎，禀。爹，您来了，宝凤，快点看茶。嗯，哎，嘿，到底是透着宅门气啊！我那院子都三十几年了，从来也没搭过凉棚。爹，您这么说，这话就远了。我也正说这事儿呢。嗯，师傅，麻烦您来一下。今年我们家呀就不搭凉棚了。啊，您带上几个人，带上家伙事儿，给我们老爷子在那儿搭上凉棚。嗯，租棚的钱算在我头上。哎，得了您嘞。哎，可别，哎。我那个尿壶在的破院子，镶不起镶着金边的嘴儿。嗯，行，那你们先回去吧。要是有什么事儿，再商量。啊，行，那也行。那个伙计们，收拾东西，咱奔下一家。爹，您上屋里坐着歇着吧。我没功夫。我儿子呢？啊，自打你上次送钱有一个礼拜了吧？啊。就是误车也该回来了。您儿子，打风润回来了呀？啊
，那回来了他怎么不着家呀？还没娶儿媳妇呢，就把老子给忘了。这不是说他吗？也没回我们的家呀，一头就扎到庆丰居，说是治批去了。这不是快到芒种了吗？节气不等人，这一年不就这一回吗？我说的是我们家于老大，不是我儿子的诞生。啊？哎，这事儿我我我怎么跟您说呀？他出什么事儿了呀？让陆山跟您说吧。不是他，我，我们家老大呢？你说呀，老爷和太太不敢跟您说。老大呢？您的老大，于老大他，他没了。啊？他死的惨了，惨呐，老爷子！哎，老爷子，老爷子，老爷子，都起来！哎，老爷子，老爷子。子子，哎，东西从丰润回来这两天，怎么一句话都没有了啊？跟霜打了似的。哎，我说呀、啊，您就甭打去了，还是先说说您吧。您说说，您离开岳飞斋到了庆丰居，这岳飞斋的老板啊，是我们东家儿媳妇亲哥哥，您说怎么那么脆？整十二个时辰了，别闲着了，动手，开踢，踢黄子。我就让你哥。
Ah,和振生有严宽和严鹤年呢他们不是也是瑜伽的后代吗跟我们瑜伽屁关系都没有我不能从我于中医的名下我说死也不能有今儿个这一主啊